Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Estamos aqui de volta com vocês com mais um Days Gone. Aqui que a gente está falando o Ronaldo. E, gente, vamos para a próxima. Vou começar aqui a próxima missão aqui. É, eu vou atrás do presente da. Gente, eu esqueci o nome da menina. É, o ativo, abrir. É... A gente vai encontrar um presente pra, pra, pra Lisa. Então eu tô indo... Pra... Uma loja de presentes... Pra encontrar um geado de ágata. Acampamento de bandidos. Um bando de putos fodões, né? Quantas emboscadas vocês armaram essa semana, hein? Ah, então ali em cima ali, ó. Passa assim. Nossa, cara, eu tô indo tão devagar. Eu preciso matar todos. Todos esses filhos da puta assassinos. Porque o que acontece? Eu tenho. Eu vou voltar para acabar com vocês todos mais tarde. Eu tenho que ir lá acabar com eles. Loja de presentes, deve ter uma por aqui em algum lugar. Tá, e a loja de presente tá exatamente. É exatamente uma infestação que eu já vi ali já pela. Um rápido assim de, 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 de meio olho, né? Vamos botar assim. Ah, não, não é assim. Mesmo assim.
a gente não tem que voltar pra lá, pro... Olha, gasolina. Primeira vez não tem nada no porta-mala. É, esse rastro que tem ali na, na, na coisa ali é de uma... Mas que bom, tava me esperando, né? Era de uma horda. Tá doido, cara. Os caras botaram... O carro em chama de descer. Cara, como que ele tá vendo o sniper na estrada? Ah, aquele dali é o... É simplesmente um cara maluco. É um monte de ponto de interrogação desse aqui. A maior parte desses pontos de interrogação normalmente são armadilhas. pelo outro lado. Eu pensei, que, eu pensei que tivesse, eu pensei que tivesse o contrário. Tem alguém no portão. Abre o portão. Aí apareceu um vagabundo, mas bom, puta 
vai o meu caçador de recompensas. Mercer. Ok. Aí. Se cuida, Dick. Beleza? Vamos lá. Dico. Como é que tá o comércio de motos, Annie? A gente já tem alguns acampamentos aqui que é pra gente detonar, hein? Lisa, eu... Vai embora. Trouxe uma coisa. Uau, que lindo. Você me leva junto? Me leva para Marion Forks? Olha, eu não posso porque não é seguro. Eu tenho que ir dormir. Eles nos acordam cedo para trabalhar. Tá, agora, eu tô intrigado, cara, que eu quero saber o que que a gente pode fazer em relação à menina. Né, porque... Né, tem alguma coisa errada aqui. Né? Ali é bem... No, 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 no moto muito Mas longe, né? Tá. É... É porque eu não enchi o tanque da moto. Só que eu tenho uma... Não é meu trabalho disponível, gente, eu venho aqui no mecânico. E aí, de conserto? Zeni. Essa parada tá ficando rara. Volte logo. Tá, é... Vamos lá. Consigo agora? Agora eu consigo. John, passa no Lago Pisco quando tiver um tempinho. Copeland, tô na escuta. Desligo. Vamos abastecer. Eu devia aqui. ver se tem combustível. Ah, agora sim. O ah, legal é que sempre dá pra encher o tanque, né? Acho que já deu. Faz muita diferença, não. Vamos lá falar com E aí, é... 
Você não tá respondendo no rádio? É. Sei lá, eu tava... Não, não, calma não aí, tá tudo bem, bem, tá tudo bem. Só... Tentando relaxar, entende? Você tá com febre. Minha cabeça tá latejando. Você tá com febre. Não, 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 eu só, eu só tô cansado. Tá, fica aqui. Descansa, vou pensar em alguma coisa. Não preciso de uma merda, de uma babá, eu tô bem. Merda. Vamos lá, anda, 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 pensa. Ela vai lembrar da... da esposa. Vem cá, vou te mostrar o que procuramos. Ah. É, já achei. <risos> Beleza, vamos nos concentrar? Eu tô concentrado. Certo. Bom, essa aqui se chama Lavândula Angustifolha. Lavanda? Eu gastei uma boa grana no meu diploma, então eu vou falar em latim, uhum, mas pode tá chamar Tá bom, assim. aproveite seu investimento. Manda ver. <risos> ok, então me dê sua okay. Beleza, você vai colocar uma mão ao redor da flor Beleza. e colocar a outra mão no caule. Ok. Assim mesmo. E então puxar com jeito devagar. Eu já arranquei erva antes. Dá licença, isso aqui não é mato. Precisa ter cuidado. Mas é pra fazer pressão? Isso sim, mas não muito. Ok, pronto? Uhum. Vai. É isso aí, foi perfeito. E o cheiro não é muito bom. Ok, segura essa aí e eu vou colher mais. <risos> Tá então, uh, por que lavanda? Bom, o pessoal do laboratório tá animado. Eles acham que existe uma subespécie que tem monoterpenoides mutados que produzem um linalol modificado que... Isso é muito... Nossa, obrigado, Einstein. Valeu. <risos> Foi mal. Tem um produto químico que podemos usar para sintetizar um novo remédio para pacientes com queimaduras. De onde eu venho, a única planta medicinal é aquela que a gente fuma. Sabe, o Buzzer conhece um cara que tem uma plantação, fica uns 3 km subindo a estrada. Ah, que maravilha. O Buzzer vai acabar preso e vai te levar junto. <risos> então, o que mais fazem? Tipo, armas químicas, destruição em massa, essas paradas? Não, 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 não. Bom, pelo menos eu não. Ah, é? Tá no meu contrato. Nenhuma pesquisa minha pode ser usada para fins militares. Até onde eu tô entendendo, a gente só tem que seguir. É isso mesmo? Ei, tem mais por aqui. Espera aí, ah, para. Qual é? A é. água deve estar tá ótima. Espera, calma, calma. Qual o problema? Bom, eu não quis dizer pra parar isso. <risos> Fala, o que foi? É uma longa história. Bom, tudo bem. Podemos só caminhar. Eu gosto de andar. Então, por que você não me fala sobre as plantas? Mesmo? Ok. Bom, esse gênero específico é adventício. Você vai me fazer perguntar. Significa que não é nativo da área. Pode agradecer ao Ogden. Quem? Ah, merda, eu perguntei. Peter Skin Ogden, o primeiro explorador a visitar esta região do Oregon. Ele e alguns outros pioneiros trouxeram várias ervas e plantas medicinais com eles. Algumas se espalharam e agora crescem aqui. Principalmente nas margens de lagos e lagoas. Primeiro explorador branco. Uau, olha só pra você. Todo politicamente correto. Não acredita naqueles estereótipos de motoqueiro que você vê na TV. Na verdade, nós temos muito charme. Ah, é? O motoclube tem alguns irmãos. Um é membro batizado. Eu acho que não vi nenhuma pessoa não branca desde que cheguei nesse... estranho paraíso rural. Pois é, na real, o Jack encomendou uns caras de sacramento só pra sacanear nossos rivais skinheads. Ele não fez isso. <risos> não, não fez, eu tô zoando. O Jersey Jean é um velho amigo meu. Fui eu mesmo que batizei. A gente serviu no mesmo batalhão. Aparece no QG do clube qualquer dia, eu te apresento. Você vai gostar dele. É um comédia, ele faz uma margarita da hora. Bom, eu tenho que chegar cedo no laboratório na segunda, então... 
A gente vai estar tá na sua cama antes das 10, eu prometo. Dá pra resistir a uma proposta dessas? <risos> ok, agora você tenta colher umas. Lavanda? Você, você quer que eu colhe a lavanda? Isso. Preciso de três plantas e não amassa elas. Ah, eu vou amassar. <risos> Anda! Tá, tem um... já vem uma ali. Peguei uma. Que bom pra você. Essa aqui? Isso, continua. A última. Ótimo, traz pra mim. Eu? Pra você. <risos> Uau, nossa, o cavalheirismo ainda não morreu, hein, Faruel? Bom. Se morreu, não foi minha culpa. Opa, opa, opa. Oh, coitadinho. Ei, era essa que a gente ia fumar mais tarde? Não, mas era essa que a gente ia beber. Eu faço um chá de ervas com ela. Aposto. <risos> Ei, então tá. Se você for lá em casa, aí eu faço pra você, desde que eu ganhe uma carona. Beleza, fechou. Você vai se converter. E podemos comprar umas cervejas pra mim no caminho. <risos> então, foi isso. Tá, mas a gente vai ter que achar. Nossa, agora vai ter que captar lavanda pro cara, cara. Vamos lá. Não, pensei que eu fosse ter que pegar. Juro, pensei que eu fosse ter que pegar, cara, lavanda. Não, eu vou ter que pegar. Tá, mas pelo menos... Eu posso adiantar o meu... Nossa, cara, agora que eu fui lembrar, aqui tá infestado ainda. Ah, foi mal. Tô viajando. Você disse alguma coisa? É, uma coisa que a Sara me mostrou uns anos atrás, antes... É, enfim, uh, tem uma planta que cresce por aqui, se chama lavanda. Ela cresce na sombra, perto dos rios, das margens dos lagos. Eu vou ver se consigo achar algumas. Caralho, irmão, do jeito que meu braço tá, eu topo qualquer coisa. Mas foda-se, lavanda, arranja alguma coisa que eu possa fumar. Mesmo assim, eu vou achar essa parada, vou fazer uma pomada pra queimadura com ela e você vai parar de falar nisso. Tá bom, ok. Foi mal, irmão, é que eu tô ficando doido aqui em cima, saca? Ai, não esquenta, Busman. A gente vai rodar pro norte, eu juro por Deus, não falta muito. Tá me ouvindo? Beleza, fui. Quantas? São três. A última 
tá aqui. Consegue voltar? Não consegue porque aqui tá lotado de, de gente. Vamos lá. Pronto. Hey, Boozer. Uh... Ah, caralho! Ah, engraçado, né? Eu tava lembrando que... Uma vez, no verão, a Sarah me levou até Bear Creek. Vamos escolher lavanda e... É, ela que me ensinou... <risos> ela me ensinou a fazer um creme pra queimaduras. Eu saí eu... hoje. Ok? Eu dei uma olhada na montanha, limpei armadilhas. Meu braço tá quase novo em folha. Beleza. Ok. Só vou deixar isso aqui e... Ei, ei! Só preciso de uns dias. Ok? Só... Vamos pro norte, como disse, e saímos desse buraco. Claro. Isso. Dá pra eles pacientes temo, tem, teimosos? É o Buza. Literalmente. É o Buza. O que a gente tem aqui de, de, de munição? A gente, vai, a gente ainda tem que ir no Copland. É Copland? Eu acho que é o Copland sim. É Copland. Tem uma missão lá com ele. Ah, 
tá? Esse meio aqui ainda tá inexplorado. A gente tem que terminar esse daqui e esse daqui. Esse aqui depois a gente faz. Gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreve no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!